హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ లెర్నింగ్ ఛానల్ మన ఛానల్ నుండి వస్తున్న వీడియోస్ పొందాలనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ సిమ్మల్ని అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఈ వీడియోలో స్ప్రింగ్ బుట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ట్యూటోరియల్ పార్ట్ సిక్స్ అనేది అయితే చేస్తున్నాము ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎవరైతే చూడలేదో మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి వీడియోస్ అనేది అయితే చూసి నేర్చుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే కామెంట్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్లో గ్రూప్ లింక్స్ ఉన్నాయి జాయిన్ అయ్యే మెసేజ్ అయితే చేయండి మీ డౌట్స్ అనేది అయితే క్లారిఫై చేస్తాను అండ్ ఈ స్ప్రింగ్ బుట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ట్యూటోరియల్ పార్ట్ సిక్స్లో మనకు స్ప్రింగ్ బూట్కి సంబంధించి కొన్ని యాంటేషన్స్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ప్రాజెక్ట్లో ఆ యాంటేషన్స్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ మనము స్ప్రింగ్ ఫేమ్వర్క్ యాంటేషన్స్ అనేది అయితే కొన్ని ఉన్నాయి అవి తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత స్ప్రింగ్ బూట్ యాంటేషన్స్ అనేది అయితే తెలుసుకుందాము వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకు డౌట్స్ వస్తే వెంటనే కామెంట్ చేయండి స్ప్రింగ్ ఫేమ్వర్క్ యాంటేషన్స్ తెలుసుకున్నట్లయితే రిక్వైర్డ్ యాంటేషన్ ఈ రిక్వైర్డ్ యాంటేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇట్ అప్లైస్ టు ద బీన్ సెట్టర్ మెథడ్ it indicates that the annotated bin must be populated at configuration time with the required property else it throws an exception bin initialization exception manaku oka class lo oka class create cheskunnam ante andulo variables setter methods getter methods constructors to string methods ivanni untai kada manaku eppudaithe configuration time lo manaku oka setter method anedaithe required anukuntunnamo daniki ee required annotations anedaithe use chestu untamu ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తూ ఈ రిక్వైర్డ్ యాంటేషన్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాము ఒకవేళ చేయకపోతే మనకు ఈ బీన్ ఇన్సలైజేషన్ ఎక్సెప్షన్ అనేది అయితే వస్తూ ఉంటుంది మనకు ఈ విధంగా మనకు రిక్వైర్డ్ యాంటేషన్ అనేది అయితే వర్క్ అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆటో వైడ్ ఈ ఆటో వైడ్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో యూజ్ చేస్తాము అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో కూడా యూజ్ చేస్తాము ఆటో వైడ్ యాంటేషన్ స్ప్రింగ్ ప్రొవైడ్స్ యానోటేషన్ బేస్డ్ ఆటో వైరింగ్ బై ప్రొవైడింగ్ ఆటో వైర్ యాంటేషన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఆటో వైర్ స్ప్రింగ్ బీన్స్ ఆన్ సెట్టర్ మెథడ్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇక్కడ మనకు కస్టమర్ క్లాస్ అనేది అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాము అందులో ఒక పర్సన్ అనే క్లాస్ని మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ లెక్క రాసుకున్నాము అంటే మనకు ఇక్కడ టూ క్లాసెస్ అనేది అయితే ఉన్నాయి ఒకటి కస్టమర్ క్లాస్ ఒకటి పర్సన్ క్లాస్ కస్టమర్ క్లాస్లో ఇంకో పర్సన్ క్లాస్ అనేది అయితే యాడ్ చేసుకొని దాన్ని వేరియబుల్ లెక్క డేటా టైప్ లెక్క క్రియేట్ చేసుకున్నాము అంటే ఒక కస్టమర్ క్లాస్లో వేరియబుల్ లెక్క పర్సన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము దానికి ఆటో వైడ్ అనే యాంటేషన్ అనేది అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు క్లాస్లో సెట్టర్ మెథడ్స్కి ఆటో వైడ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి ఆటో వైడ్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా కన్స్ట్రక్టర్స్కి ఆటో వైడ్ అనే యాంటేషన్ అనేది అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అంటే మనకు పర్సన్ క్లాస్లో ఏవైతే డేటా టైప్స్ కానీ లైక్ వేరియబుల్స్ కానీ కన్స్ట్రక్టర్స్ సెటర్ మెథడ్స్ గెటర్ మెథడ్స్ టూ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అవెల్లా మనము ఈ కస్టమర్ క్లాస్కి అనేది అయితే యాక్సెస్ ఉంటుంది దాన్ని ఆటో వైడ్ అనేది అయితే యూజ్ చేసినట్లయితే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంపోనెంట్ స్కాన్ ఈ కాంపోనెంట్ స్కాన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ యూజ్ వెన్ వీ వాంట్ టు స్కాన్ ఏ ప్యాకేజ్ ఫర్ బీన్స్ it is used with the annotation configuration we can also specify the base packages to scan for configure spring components ikkada manamu oka project create cheskunnatlayite manaku konni packages anedithe create cheskuntam kabatti aa packages ni unna classes ni edaina untay kada manaku okoka package lo konni classes anedithe create cheskuntamu dani configuration jaragadaniki oka project anedi run chesinappudu manaku aa packages ni scan cheskodaniki ఏ ప్యాకేజ్ లోంచి ఏ క్లాస్ ప్రాసెస్ అనేది అయితే జరుగుతుంది అనేది స్కాన్ చేసుకోవడానికి ఈ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ స్కాన్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ స్కాన్ స్ప్రింగ్ బూట్ లో కూడా యాంటేషన్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ బీన్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ లెవెల్ యాంటేషన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్ బీన్ ట్యాగ్ మనము స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకునేటప్పుడు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్లో కొన్ని యాంటేషన్స్ అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అనేది అయితే యూజ్ చేసి అందులో బీన్ ట్యాగ్ అనేది అయితే యూజ్ చేసి డేటా అనేది అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి తెలియకపోతే మన ఛానల్లో వీడియోస్ అనేది అయితే ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడండి ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్కి ఆల్టర్నేటివ్గా ఈ బీన్ ట్యాగ్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము బీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ బీన్ యాంటేషన్ అనేది అయితే క్లాసెస్లో ఇది మెథడ్స్కి అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము మనకు అట్ ది రేట్ ఆఫ్ బీన్ యాంటేషన్ వచ్చేసి మెథడ్ లెవెల్ యాంటేషన్ కాబట్టి మనము క్లాస్లో మెథడ్స్కి అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు
ఎప్పుడైతే మనము స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో అప్లికేషన్ కంటెక్స్ట్ అనేది అయితే యూజ్ చేసి మనము ఆ క్లాస్ ని పాత్ అనేది అయితే రాసుకుంటూ ఉంటాం కదా అప్పుడు మనకు ఈ అర్త్ రేట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ అనేది అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్ జరిగేటప్పుడు మనకు ఈ అర్త్ రేట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ అనేది అయితే యూజ్ అయితే అవుతుంది ఇది ఒకటి క్లాస్ లెవెల్ యాంటేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్ బూట్ యాంటేషన్స్ స్ప్రింగ్ బూట్ యాంటేషన్స్ ఈ త్రీ ఎనేబుల్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ కాంపోనెంట్ స్కాన్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ యాంటేషన్స్ గురించి మనము ప్రీవియస్ వీడియోస్లో తెలుసుకున్నాము ఈ త్రీ స్ప్రింగ్ బూట్ యాంటేషన్స్ యూజ్ చేయకుండా సింపుల్గా మనము అర్ధ రేట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ యాంటేషన్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనకు ఈ త్రీ యాంటేషన్స్కి ఎవ ఎనేబుల్ అయితే చేస్తూ ఉంటుంది ఆ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ యాంటేషన్ అందుకే మనము ఈ త్రీ యాంటేషన్ యూజ్ చేయకుండా సింపుల్గా అర్ధ రేట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ యాంటేషన్ అనేది అయితే చేసినట్లయితే సరిపోతుంది మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్లో అండ్ అది కూడా మనము ఒక స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా మెయిన్ క్లాస్లో మనకు ఈ అర్ధ రేట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ యాంటేషన్ అనేది అయితే వస్తూ ఉంటుంది మనం ఎటువంటిది మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోలర్ ఈ కంట్రోలర్ యాంటేషన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్ లెవెల్ యాంటేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ అర్ ద రేట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఇట్ మార్క్స్ యాజ్ ఎ క్లాస్ యాజ్ ఎ వెబ్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లర్ ఈ కంట్రోలర్ యాంటేషన్లో మనము ఒక క్లాస్ లెవెల్ యాంటేషన్ అంటున్నాం కాబట్టి క్లాస్కి అయితే యూజ్ చేస్తాము ఆ కంట్రోలర్ క్లాసెస్లో మనకు రి వెబ్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లర్స్ అంటే రెస్ట్ ఆపరేషన్స్ క్రడ్ ఆపరేషన్స్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ అండ్ యూజ్ టు సర్వ్ వెబ్ పేజెస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఎ స్ట్రింగ్ దట్ ఇండికేట్స్ విచ్ రూట్ టు రీడైరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ విత్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ మనము కంట్రోలర్ క్లాసెస్లో ఈ అర్ధ రేట్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ యాంటేషన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత అర్ధ రేట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాము అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అర్ధ రేట్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ అర్ధ రేట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అనేసి మనము ఒక బుక్స్ కంట్రోలర్ అనే క్లాస్ అనేది అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాము ఈ క్లాస్లో మనము హెచ్టిటిపి మెథడ్స్ అనేది అయితే రాసుకుంటాము క్రడ్ ఆపరేషన్స్ క్రియేట్ ఆపరేషన్ కానీ రీడ్ ఆపరేషన్ ఉంటాయి కదా మనకు హెచ్టిటిపి మెథడ్స్ క్రడ్ ఆపరేషన్స్ క్రియేట్ రీడ్ డెలీట్ మాడిఫై అనేసి ఈ విధంగా మనము ఆ మెథడ్స్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అందులో పోస్ట్ మ్యాపింగ్ యాంటేషన్ డెలీట్ మ్యాపింగ్ లైక్ అప్డేట్ మ్యాపింగ్ ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ మనము కోడింగ్ రాసేటప్పుడు అయితే తెలుసుకుందాము ఈజీగా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సర్వీస్ యాంటేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ అట్ ద క్లాస్ లెవెల్ ఇట్ టెల్స్ ద స్ప్రింగ్ that the class contains the business logic manamu a service class lo e arth rate of service annotation use chesinatlayite manaku a service classes lo business logic anedaithe raaskuntu untam kabatti it tells the spring that the class contains the business logic anesaithe work avutu untundi ee service annotation anedaithe మనము సర్వీస్ క్లాస్కి సర్వీస్ యాంటేషన్ యూజ్ చేస్తాము కంట్రోలర్ క్లాస్కి కంట్రోలర్ యాంటేషన్ యూజ్ చేస్తాము రిపోస్టర్ క్లాస్కి రిపోస్టర్ యాంటేషన్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తాము సింపుల్గా కంట్రోలర్ క్లాస్లో మనము హెచ్టిటిపి మెథడ్స్ అంటే క్రడ్ ఆపరేషన్స్ అనేది అయితే రాసుకుంటూ ఉంటాము సర్వీస్ క్లాస్లో బిజినెస్ లాజిక్స్ అనేది అయితే రాసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ రిపోస్టరీ కూడా మనకు ఒక క్లాస్ లెవెల్ యాంటేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ద రిపోస్టరీ ఈజ్ ఏ డేటా యాక్సెస్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ యాక్సెస్ ద డేటా బేస్ డైరెక్ట్లీ అంటే ఆ రిపోస్టరీ క్లాస్లో ఆ రిపోస్టరీ ఉన్న మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనము బిజినెస్ లాజిక్స్ సర్వీస్ క్లాస్లో బిజినెస్ లాజిక్స్తో డేటా బేస్తో డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయితే అవుతుంది కమ్యూనికేషన్ అయితే చేస్తూ ఉంటుంది ద రిపోస్టరీ డస్ ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ రిలేటెడ్ టు ద డేటా బేస్ ఈ రిపోస్టరీ క్లాస్కి మనము అర్ధ రేట్ ఆఫ్ రిపోస్టరీ అనే యాంటేషన్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ రిపోస్టరీ యాంటేషన్ వచ్చేసి మనకు యాక్సెస్ ద డేటా బేస్ డైరెక్ట్లీ అంటే రీట్రైవ్ చేసుకోవడానికి డేటా బేస్లో ఉన్న డేటాని రీట్రైవ్ చేసుకోవడానికి కానీ అప్డేట్ చేయడానికి కానీ డెలీట్ చేయడానికి కానీ మనకు కొన్ని మెథడ్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి ఆ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం కమ్యూనికేట్ అయితే అవుతూ ఉంటాము డేటా బేస్తో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఈ యాంటేషన్స్ గురించి అడిగితే మనము ఇప్పుడు ఈజీగా చెప్పగలము అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీకు
and inka annotations kuda untayi avi manam coding nerchukune tappudu edaina kotta annotation ochinappudu dan gurinchi aithe telusukundamo and video lo meeku inka edaina doubts unte ventane comment cheyandi ledha description lo links undayi jane message cheyandi and man channel nundi vastuna videos miss avakunda pondalante ventane subscribe cheskonni pakkana bell symbol aithe activate cheskonni bell symbol activate cheskunnatlayite nenu chesina videos youtube lo upload chesina ventane mee mobile ki oka notification dara pontaru videos anedi aithe miss avakunda chusi nerchukuntaru anesi aithe cheptunnanu and thank you friends video chustunnanduku Thank <laughs> you.